प्राइम डिबेट स्वागतम जानसो और आरम्भ कर राजनीति निर्वाचन दिन ऊर चपि से आज निर्वाचन आयोग गुवाहा आज विषयबर्ग सहित मिलित कल बैठक आसम सरकार निर्वाचन आयोगक निर्वाचन विहुर आगते दो पर्यात शेष कर लगे कि आईडिएफ तरफ आनुष्ठानिक भावे क्या ईद एगार बार तारिखे एप्रिल माह रमजान ईद हर सम्भावना गति के एगार बार तारिख और बहग विहु यह दुटार विषय लक्ष्य राखी विहु और ईदर पीछे निर्वाचन अनुषित कर लगे अन्न्य राजनैतिक दल स्थिति बड़ गुतपूर्ण कथ हम निर्वाचन घोषणा कर समय ना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एबार दो बृह एजेंडा लैसे आज प्रथम कथ राजनीति आई निश्चित भावे राजनीतिक कथ बतरा थी लाचित बरफुकुण सविशाल सूच प्रतिमूर्ति आरम्भि अनबरण कर तार लगे लगे कजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान निशा कटाई हाथी साफारी जीप साफारी अंशग्रहण कर इतिम्य प्रधानमंत्री लक्षाद्वीप कू राष्ट्रीय उद्यानक धरी द्वारकार जी समुद्रतल अभान ये सको टूरीजिम एक एक क्षेत्र हिसाब से इक विश्वजुरी प्रतिष्ठा कर एक विशेष फटो अपरचुनिटी भिडिओ अपरचुनिटी भिडिओ सूझ दी और सभी प्रचार कर कजिरंगा राष्ट्रीय उद्यानको आंतराष्ट्रीय मानचित्र तुम धरारे प्रधानमंत्री हम लक्ष्य आज है और सीअुसार प्रोग्राम कर एक समय कॉग्रेसे कैसे आगंतुक चार दिन भर हम चार पाँच दिन भर प्रार्थी तलिका चूड़ान कर आज इतिम्य कॉग्रेस शीर्ष नेता पवन खेरा गुवाहा उपस्थित से ही और गुवाहा दल नेता सहित भागे भागे आलोचना कर प्रस्तुति चलते आपे आम आदमी पार्टी इतिम्य डिब्रुगढ़ केन्द्रीय नेता आ दिल्लर और प्रचार अभियान आरम्भ कर प्रार्थी घोषणा हुआ ना कॉग्रेस प्रार्थी मीरा बरठाकुरक आज सिटी बास देखने पा गल निर्वाचन प्रचार अभियान भोट विचार निजर ना दल भोट विचार अन्न्य किस स्थानों देखने पा गई से बजेपी इतिम्य प्रार्थी तलिका घोषणा कर प्रचार चला से मुख्यमंत्री आज छ जिल कार्यसूची कर इार मजते राजनैतिक क्या अति गुतपूर्ण आज मोर सहित मेहदी आलम बरा डांगर आ स्वागत जानसो कॉग्रेस प्रतिनिधि मोर सहित डर बहारुल इसलम डांगरी आज स्वागत जानसो करीमगंजर ए आई इू डि एफ दल टिकटर दाबीदार मोर सहित ज्येष्ठ सांबा दिव्य बरदल डांगरी आज दिव्य बरदल डांगरी आज स्वागत जानसो मोर सहित गण परषद नेता मुखपा तुलाराम गगो डांगरी आज आपको स्वागत जानसो और कंटे समय पीछे बजेपी विधायक हेमांग ठाकुर मोर सहित संयुक्त हम मैं प्रथम ए आई डि एफ आरम्भ विचार प्रार्थित आनी एज दाबीदार करीमगंज समी प्रार्थित विचार से अपना पितृ एज विधायक आसे और आनी राजनीतर पथार खोज दी विचार से और टिकेटर आनी आशादी होते कि सम्भावना देखी से आनी टिकेट पार सम्भावना के कैसे दल नेतृबर्ग कल टिकट फाइनेल चूड़ान कर जानवरा गई से घोषणा हम आज कल हम और कल आलोचन राजनैतिक जिस निर्वाचन सिद्धान लगभगिया आपल सिद्धान लैसे पारुल इसलम धन्यवाद मोर बोधे इतना पार्टी एकदम लास्ट स्टेज आसे अलपते पार्टी डिक्लेयर कर और मक जो दिए टिकेट जो दिए मैं भाव करीमगंजर राइज राइज कारण मैं काम सचेस्ट हम इफर जन्मलग्न पर यह दल आसो समय शिक्षकत और अध्यापन व्यस्त होने बेसि इते ना कि जो दुबस धरी आम सभापति बद्रद्दीन आजमल डांगरिया मक करीमगंज कारण प्रस्तुति लबले कैसे सीकार मैं इतना हाजू और परवर्तित परिस्थित इतना करीमगंज सीट तो आम ए आई डि एफर कारण बड़ भल राइज सहारी पासी यार करीमगंज निर्वाचन एट कथा उठे करीमगंज संख्यालघु समाज साधारण समाज जेनेरल सीट कर सत्तर बस बरक उपत्यकार फोर्टी पार्सेंट मानुर एक प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा कले दिया ना डिप्राइव समाज मानुर कारण मैं यार भाई मैं राइजे धरी लैसे जो एज संख्यालघुर प्रतिनिधि ये प्रथम बार कारण इन दर्शक मुक्ति संरक्षित गतिद्वित कारिकट पाए अबियासलि बजेपिर हम जो बारो आम मात्र त्रिश हजार हारिशो आम प्रार्थी आगत आम ए आई डि एफर संसद आसे इते राजेश डांगरिया और यारो भाई समय जो एक लाख कुछ हजार भोट कॉग्रेसे काटिशे हारिशिल यार और 
করিমগঞ্জ রাইজে করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এই দুই জেলার রাইজে ধরে লোছে যে কংগ্রেসের এই ভোট কাটওয়া যেটা যে পর্যন্ত হয়েছে যাবারও এইবার আর সেই সুযোগটা নিদিয়ে সেই সুযোগটা নিদিয়ে এটা তো একটা বিষয় আসছিল যে তার দুটা দৃশ্যপটর সলনি হয়েছে প্রথম হচ্ছে যে সিদ্দিক আহমেদ ডাঙরিয়ায় কেছে বিজেপিক সাপোর্ট করব নিলম্বিত কংগ্রেসের বিধায়ক দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে শুনবলে পাওয়া গেছে কিমান সচা মিছা আপনাদের ভালকে জানি আপনাদের তিনজনক এ আই ডি এফর বিধায়ক বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ আছে মানে অগপর সঙ্গে পিছদার আইডি যোগাযোগ এই বিধায়ক অপোজিশনের বিধায়ক এই একটা ধর্ম সংকট কাম করবর কারণে ওসর যাব লাগে আমি আমার সাংসদ হিসাবে আমি আজমল ডাঙরিয়াক দেখি বহুত বার মনমোহন সিং তাত গেছে সো এই অপোজিশনের বিধায়ক হলে এই একটা থাকি যে মিনিস্টার লগ ধরব লাগে কিমানখিনি প্লাস মাইনাস সেই বিধায়কর কথা যে নিজের অপোজিশনের বিধায়কর সত্তাটা বজায় রাখি কিমানখিন মানে শাসক গোষ্ঠীরপরা বা সরকারের কাম আদায় করব আর সেই করবলে গিয়ে হয়তো কোনোবাই ভাবিছে যে এনেকা যোগদান করার কথা ওলাই আছে নাই যোগদান করার তো কথা নাই এডিফর কোনো আমার নাম কিনে মানে আজিয়ে কয়ে দিব বিচার নাই কিন্তু হয়তো দুই তিন দিনের ভিতর আমি নাম দর্শকক জানাবলে যত্ন করি তিনজন বিধায়ক আপনাদের উপত্যকার বড় আচরিত কথা নহব না না আমার ইউডিএফ এর কোনো বিধায়ক বিশ্বাসঘাত করার আমার চারিজন বিধায়ক একদম আমার চারিজনের চারিজনের সমর্থন চারিজনের সমতে আমার আটটা সমষ্টির ভিতর চারিটা আমার হাতত আছে আর এলোকর দায়িত্ব এই ইলেকশনটা হব বরঞ্চ অহাবার বিধায়ক টিকটর এই একটা পরীক্ষাও হয়ে যাব যে কিমান খিনি নিজের ক্ষেত্র ইউডিএফর ধরবার টিকটর সংকট হব মূর সহ বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুর ডাঙরে সংযুক্ত হয়েছে স্বাগত জানাইছো আর মানে কংগ্রেসের প্রতিনিধির ওসর আছো আপনাদের করিমগঞ্জ তো প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে রখা নাই এটা সব সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ি কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি এলায়েন্সর মূল যুঁজন বিজেপির হব গতি করিমগঞ্জ সমিটি তারপর আতরত নহয় সময় সাপেক্ষ কথা যাবার আমি এক লাখ বিশ হাজার ভোট পাইছিল তার অর্থ নহয় যে এইবার তাতে রয়ে আছে সময় সলনি হওয়ার লগে ইন্ডি এলায়েন্সর যভাব সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ি পড়ছে সেই বতাহে করিমগঞ্জ সমিটিকে স্পর্শ করেছে আর আগন্তুক দিনত সে স্পষ্টভাবে রাইজে দেখি পাব যে কংগ্রেস দলে তাত বিজেপিক পরাজিত করে পেলাই কংগ্রেস দলের প্রার্থীগুলি জয়ী হয়ে আছে এইটাই হল বাস্তব সত্য গতি ইউডিএফর এখেত সাম্ভাব্য প্রার্থী মানে আশা করা অতি স্বাভাবিক কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু বেলেগ যে কংগ্রেসের যুক্ত আজি রাজনৈতিক উত্থান সেই উত্থানত কিন্তু মানে ইন্ডি এলায়েন্সত যাবিল দল নাই সেই দলবিল ভবিষ্যৎ কিন্তু নিষ্প্রভ গতি ইউডিএফে তেও বিশ্বাস করেছে ঠিকই আছে তখন প্রার্থী তখন বিশ্বাস করবই কিন্তু আজি সেই অবস্থাটো নাই ইন্ডি এলায়েন্স গঠন হওয়ার আগলক কিন্তু আসলে কিন্তু এটা ইন্ডি এলায়েন্স যেহেতুকে হল সমগ্র ভারতবর্ষ যদি বিরোধী দল সময় একত্রিত হয়েছে আর এটা বিজেপির সঙ্গে ইন্ডি এলায়েন্সর পোনপটিয়া যুঁজ হব এই যুঁজত ইউডিএফ করিমগঞ্জ সমিতে নয় গোটাই দ্বিতীয় নয় তৃতীয় স্থানত থাকি যা দুই তিন দিনের পর ভিতর এনেকা খা খবর ওলাই আছে যদিও খুব বেশিক চর্চা হওয়া নাই যে আপনাদের দিল্লির নেতৃবর্গ বুঝি উঠিছে যে বুধনী আজমলের শত্রুতা করে এবার নির্বাচন ভাল ফল প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহব পে গতি অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও কথা বতরা পাতবর কারণে আপনাদের নির্দেশ দিছে এনেকা ধরনের কথা ওলাইছে নাই তো কোনো কথা নাই এই এই একবারে মানে রিউমার এই একটা উড়া বাতরি কারণ আমি বারে বারে কো যে ইউডিএফর কোনো কারণ কোনো পিছদার গোপন বুঝাপরা নয় না না কোনো কারণতে নয় এই একবারে স্পষ্ট হলে ওপেন হব কারণ এই ইন্ডি এলায়েন্সর কথা অকল কংগ্রেসের কথা নহয় ইয়াত ষোলোটা ওঠরটাক দল জড়িত হয়ে আছে গতি ইয়াত কংগ্রেসে অকলে গলেও নহব গতি কংগ্রেসে কোয়ার প্রশ্নই নুঠে গতি এটা কংগ্রেসক আছে 
এইটো পেনেলর স্টেজত আছে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী ডাঙরে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আছে তেখেতো তেখেতোর নামটো দুখন জিলায় প্রথম প্রেফারেন্স হিসেবে দিছে আর লগতে আপনা লোকৰ যুব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ নাম চৌধুরী হয় জুবেৰ নাম তেওঁৰ নামো আছে আৰু তেওঁ সর্বভারতীয় যুব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আৰু আমিনুল রশিদ চৌধুরী নামো আছে আমিনুল রশিদ চৌধুরী নামো আছে গতিকে যেহেতুকে প্যানেলত এই তিনজন আছে এই তিনজনৰে এগৰাকি নিশ্চয় নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু আমি আখাবাদী যে জিলা কংগ্ৰেছ আৰু তাৰ যেটো সার্ভে ৰিপৰ্ট এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই অহা 7 8 তাৰিখে আমাৰ মিটিং হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় সিইসি তাতে এই মানে পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব তাৰ পিছতে আমাক হয়তো সিদ্ধান্ত সমূহ জনাব বহুতে হেমাং কথা কৰি ৰাঙৰি আছে ৰাজনীতি লাহে লাহে আপোনালোকৰ পাৰ্টিয়ে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বাকি আপায় পাৰ্টি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু অপেক্ষাত আছো আমি নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমাৰ মিত্ৰজতে আমি 14 খন আখনতে আমি প্ৰতিদিনতা কৰিম আৰু আমি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 11 খন সিটত আমাৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু যি আমাৰ 3 খন সিট আছে আমাৰ মিত্ৰজতে তাত পাৰ্টি ঘোষণা দুই দিনত কৰিব সো ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰা ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি এবাৰ মিত্ৰজতে আমি 11 প্লাস আখন আমি পাবলৈ এবাৰ সক্ষম হম আৰু ৰাইজৰ যেটো উৎসাহ দেখিছো আমাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ফোন আহি আছে আমাৰ 11 খন যেতিয়া আমাৰ সিট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়ার কৰা হল তাৰ লগে লগে আৰু আমাৰ অগপ আৰু ইউ পি পি এল কেতিয়া পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব এটো আমাৰ বারবার সকলো ৰাইজৰ পৰা ফোন আহি আছে সো নিশ্চয় ৰাইজে অধিক আক্ৰহৰে বাট চাই আছে যে চৈত্যতা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰজোঁটৰ কোন কোন পাৰ্টি হ'ব এইটো অধিক আক্ৰহৰে বাট চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিজেপিৰ তালিকা ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰকাশ কৰা হ'ল আৰু লগে লগে আমাৰ ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিৰ তালিকা অতি শীঘ্ৰে আমি প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু চৈধ্যতা আসনতে আমি শক্তিশালী পাৰ্থী এইবাৰ আমি এ জি পি ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি আমি প্ৰক্ষেপ কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সেইমতে ৰণ ৰণনীতি প্ৰস্তুত হৈছে আৰু আমি অন্য দলৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কি কৰিছে বা ইউ ডি এফে কি কৰিছে এইটো আমি চোৱাৰ বিষয় নহয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত যিৰে অসমখন এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত আগবাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে অসমৰ সকলো ৰাইজ আশ্বস্ত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁটে অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি চৈধ্যটা চিটৰ কথা কোৱা হৈছে এই চৈধ্যটা চিটতে পূৰ্বতকৈও অধিক সংখ্যক আমি চিট লৈ আমি এবাৰ এটা অভূতপূৰ্ব সাফল্য আমি লাভ কৰিম কিয়নো আমাৰ দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে তাত আমাৰ আমি সাতখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি নিৰ্বাচন আছে তাত দুখন আসন বৃদ্ধি হয় আমি নংখন আসন পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ নেতৃত্বত যিটো অসমখন আগবাঢ়িছে আমি সুদৃঢ় তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ আমি এঘাৰখন প্লাছ আসন নিশ্চয়কৈ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি আৰু আমাৰ মিত্ৰজোঁটে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু তাৰ লগে লগে মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হিচাপে পাবলৈ ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজ তেওঁলোকে বিকুল হয় মানে তেওঁলোকে আগ্ৰহী বাট চাই আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত যে আমি মিত্ৰজোঁটে মিছন ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এবাৰ যে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি পাৰ্থী আমাৰ বিজেপিৰ পাৰ্থী আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি এঘাৰখন চিটত যি আমাৰ পাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ এই উৎসাহে আমাক উৎসাহিত কৰিছে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত যেতিয়া আমাৰ এঘাৰটা সমষ্টিত বিশেষকৈ পাৰ্থী আমাৰ প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিৰ মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি অসমত বিশেষকৈ যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিব তুলনাম গগৈ ডাঙৰ আপোনালোকৰ পাৰ্টী কেতিয়া ঘোষণা কৰিব দুখন মাত্ৰ আসন পাঁচ বছৰ সময় পাইছিল পাৰ্থী দুজন ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে বহুত সময় লৈছে নহয় কথাটো তেনেকুৱা নহয় প্ৰায় তেনেকুৱাই নহয় নহয় আজি আজি এতিয়া দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি এতিয়া পাৰ্থী মানে ৰেডি কৰি ৰাখিম নেকি ৰাজনীতি সম্ভৱ নহয় ৰাজনীতিত সেইটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু আমাৰ প্ৰজেক্টেড আমাৰ মানে কেণ্ডিডেট আছে আমাৰ সাম্ভাব্য কেণ্ডিডেট আছে আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰা হ'ব ইতিমধ্যে
এটা রেকর্ড রাখে এগারোজন জিকিলে বাকি তিনজনের ভিতর আমার দুজন অলমোস্ট কনফার্ম মানে সমিকিটা আপনার নক এজনতো ফিফটি ফিফটি হয়ে আছে আর তিনখনতো যদি জিকি যাও একু আচরিত হবল নাই কারণ কারণ মানে আপনার কেটামান কো এটা কংগ্রেসের কথা তো মানে কব বিচার না কারণ ইমানে অবস্থা বেয়া মানুষে ইমান লেলি চেসি করেছে কথা তো এটা আক মানে কলে অল মানে মূর অল্প বেয়া লাগবে সে কারণে নক এটা ইয়ার টিভিত খুব টাইট টাইট কথা কলে আমি ভোট তো কেউ নপ আমি ভোট ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব আমি মিত্র গোষ্ঠীতে ভোট তো কেউ পাম মানে আগতো এদিনা কোথাও এটাও কো আজি আকো কোম মানে নামকিটা নক মূর গাঁরে এজন মানুষ তখন ঢুকালে নাম নক বৃদ্ধ পেনশন পাবলে সেই সময় দুহাজার চৈধ্য চনের আগর সরকার দিনত কংগ্রেসর ওয়ার্ড মেম্বার কংগ্রেসর প্রেসিডেন্টজনক এই আমার আহম ধর্ম মতে হাজর কল আর হাঁ মারি খুবল হয়েছে আজি তারিখত বৃদ্ধ পেনশন তো পাবলে আপনি আধার কার্ডখন ল ব্লকলে বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারির ওসর গেলে আধার কার্ডখন দিলে আধার কার্ডের মতে যদি আপনার ষাঠি বছর পূর্ণ হয়েছে আপনি বৃদ্ধ পেনশন পাব এই কথা তো মানে মানি লোলে টান পাইছো যে একদম দুর্নীতি শূন্য হয়ে গেল আপনার সব মহান হয়ে গেল মানে দেখা নাই আমিও তো মানুষের মধ্যে माननीय प्रधानमंत्री देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया समग्र विश्व आकर्षण कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठार काम लाख लाख मानुर दृष्टि आकर्षण कर समग्र विश्व सी समय कंग्रेस दल जी जन मानने नेता सी नेता नगाव फुटपाथ पंचाश जन मानु लो बहि आस बटदबा थाना जबल दिया हुआ ना এই এনেকা ধরনের অবস্থা কংগ্রেস তো গেছে এটা গতি কংগ্রেসের কোনো ইয়াত আমি যান যি নকল মানুষে অলরেডি জনসাধারণে অলরেডি কংগ্রেসক রিজেক্ট করেছে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন আমার মিত্রজোঁট প্রার্থী চৈধ্যজনে জিকা সম্ভাবনা অধিক এই কথা রিজেক্ট তো বহু সময় উনিশশো আঠানব্বই সনের পর দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের নির্বাচন কিন্তু আমি বহু অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞ পুস্তরে আমি হারিছো বহুবার এজিপি দুবছর সরকার আছে আপনি কি দেখিছে সামগ্রিক নির্বাচন এজন আপনার দৃষ্টিভঙ্গির কেন বা আপনি ছবি দেখিছে আসলে কথা তো হয়েছে বিজেপি দল সদায় অলওয়েজ দে আর ইলেকশন রেডি সদায় রেডি আর এই প্রমাণ করে দিলে আকো এবার আজি তিনদিন চারিদিনে হল বিজেপি এটা ডর ইলেকশন খেলার যন্ত্র আছে যন্ত্র আছে অটোমেশন থাকে এই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই যন্ত্র তো চলি থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুথ কমিটির বা মন্ডল কমিটি তে ধরনের একটা প্রস্তুতি সদায় চলি থাকে এটা আপনি পাঁচ দিন বা সাত দিন পিছ পড়ি গলেই নির্বাচন সময় এটা এটা দিন এটা এটা সময় বহু মানে ইম্পর্টেন্ট হয় কংগ্রেস দল বা যে মিত্রজোঁট অলরেডি এসপ্তাহ পিছ পড়ি গলেই এই এসপ্তাহত এটা মানুষে যে যুক্ত ধামাকা বলে কবলে ধামাকা দিয়ে এনাউন্স করলে হেরি তার পিছত মানুষের আগ্রহ কমি গল কংগ্রেস আর কংগ্রেস আসল ইমানই কনফিউজ নাইনটিন এইটি ফোরের পর এটালকে একটা ইলেকশনতো এবারে হয়তো দুশ ওপর জিকিছিল নাইনটিন এইটি ফোরতে চারিশ চারিশ আসন পাইছিল তারপর দুশ আসনে পোৱা নাই এটা কিন্তু তার পিছতো মানি লব নিবিচারে যে অকলে সরকার করব নয় এই বস্তুটো মানি লব নিবিচারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা বিজেপ কংগ্রেস ফ্রুটফুল নহল এলায়েন্স তো এটা তো ফ্রুটফুল নহল কারণ অলরেডি এটা চাক আপে কেন্ডিডেট ডিক্লেয়ার করে দিছে এটা লুইন বেলেগ কথা কিন্তু 
হেরিয়ে মমতা বেনার্জিয়ে তো আসলে একাশরিয়া করলে পঞ্জাবত একাশরিয়া হল আসলে এই গোটে বস্তুটি যদি তিন মাস বা চারি মাস আগের পর যদি প্রস্তুতি চলাইছিল যা অক্টোবর সেপ্টেম্বরের সেই বস্তুটি কবাত ঠহিয়া মারি ধরলে তার ফলত বহুখি বেক ফুটত আইবল হল আর তারে সুবিধা আসলে এই সুবিধা তো দিয়া হল আসলে বিজেপি দলক সুবিধা তো দিয়া হয়েছে আর বিজেপি দল খুব সক্ষম আসলে কালি আপনি চাও গালিক তালি কেন পারে সে বিজেপি দলের পর শিকল বহুত আছে কালি লালু প্রসাদ যাদবের যদি পরিয়ালের কথা লোক গালি দিছিল মোদী তেমরিয়াক সে এক মুহূর্তের ভিতরতে সে তালি লো পরিবর্তন করলে সমগ্র আমার সোশিয়াল মিডিয়া চাও আপনি মদিকা পরিবার মদিকা পরিবার মদিকা পরিবার এটা ট্রেন ট্রেন্ডত আহি গেল আসলে লালুর কথা মানুষে পাহরি গেল লালুর সেই ডাইলগ তল পড়ি গেল মদিকা মানে তিনটা নির্বাচন দেখি বিরোধীর তিনটা ডাইলগ বক্তব্যের সাংঘাতিক বেনিফিটাগর কিন্তু চকিদার সদাগর কিন্তু সেবার খুব আবেগিক করে মোদিয়ে যথেষ্ট একটা পরিবেশ সৃষ্টি রচনা করবলে সক্ষম হল বিজেপি তারপর কলে যে চকিদার এবার কলে যে মোদীর কোনো পরিয়াল নাই গতি মেভি পরিবার বলে কে পরিবার সদস্য বলে কে এই এটা সাংঘাতিক ভাবে কেম্পেইন করেছে কেম্পেইন তো করেছে সাংঘাতিক কিন্তু এই কথা মানে আপনার মানি লোক অকান টান পাইছো যে একবারে শেহতিয়া যাওয়া কেদিন মানত ইন্ডি এলায়েন্সর বা মিত্রজোঁটর সম বাদ দিল বারো কথা কেটামান ভাল খবর আছে অন্তত টার্গেট তো মহারাষ্ট্রে এলায়েন্স এটা সি সি শেয়ারিং করেছে দিল্লিত করেছে পাঞ্জাবতো মূর বোধের এটা পর্যায়ে আগবাড়ি কথা খেয়ে বিহার করেছে দশ বছর করলে দশ বছর শাসন নথকা দল এটাই যদি বিজেপি রুধিব বিচারিলে হতেন তেহলে আগর পর এইখিন প্রস্তুতি করলে হয় কিন্তু এটা এনেকা অনুমান হয়েছে যে বিজেপিক চারিশ খন আসনের তলত রাখিলে প্রস্তুতি তো করেছে যাতে বিজেপি কোনো কারণে চারিশ খনের উপর যাব নয় তারে যে প্রস্তুতি করেছে এই এনেকা এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যদি দশ বছর শাসন থাকা স্ট্রং মোদীর দরে এজন স্ট্রং অপোনেন্ট যুক্ত এজন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন নামা নাই মোদীর আপনি মানক বা নামানক কংগ্রেসে কিন্তু মোদীর সমান স্ট্রং কেন্ডিডেট আছে মোদীর সমান শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আজির তারিখ আপনি খুব সহজলভ্য নহে গতি মোদীর এগেনস্ট নির্বাচন খেলবলে ছমা আট মাস এবছর আগের পর যদি প্রস্তুতি চলাব লাগছিল সে নাই চলো আর এটা যা প্রস্তুতি শেহতিয়া যা তৎপরতা তারপরে পরিলক্ষিত হয় যে বিজেপিক চারিশ খন আসন নপাবর কারণে যদি ব্যবস্থা হব লাগে সেইট কারণে চেষ্টা করেছে আর মনে মনে সিওর যে সরকার বিজেপিরই হব গতি আমি যান পারো একটা বাউন্নখন আসনতক যাতে দুখন পাঁচখন বেশি পাব পো তে এটা প্রস্তুতি হে চলাইছে যে একটা অনুমান হয় এটা কথা কই যে কংগ্রেসে এবার খুব কৌশলের এলায়েন্সর কামখি করে গেছে বিজেপি বা বিজেপির যুক্ত মিত্রজোঁট তার ভুকে বিচার পাওয়া নাই আজি কংগ্রেসত আজি পাঞ্জাবত এলায়েন্স সফল হয়েছে আপর ইতিমধ্যে সিট ভাগাভাগি হয়ে গেছে উত্তর প্রদেশ হয়েছে সিট ভাগাভাগি অখিলেশ যাদবর তেজস্বী যাদবর বিহারত হয়ে গেল আনকি মমতা বেনার্জির সিট বুঝাবুঝি হয়ে গেছে গতি জি কেখন রাষ্ট্রের বৃহৎ সংখ্যক আনকি ইউপি বিহারের পর এশ বিশ খন আসন আছে গতি এইবিল অঞ্চল যেটা কংগ্রেসের এলায়েন্স তো সফল হয়েছে গতি আগন্তুক দিনতো আমি খুব কৌশলের আগবাড়ি গিয়ে বিজেপিক যে পরাভূত করবেন এই কথাটা আমি অন্তত বিশ্বাসী এটা আমার বিরোধী পক্ষ তো কবই বহুত কথা কিন্তু আমি জানো আমার কথাটা গতি আমার কথা হল যে আগন্তুক দিনত আমি বিজেপিত যেমন কৌশল রচনা নক কেউ আমি শল ঠেকত পেলাবলে সক্ষম হম কিন্তু কিন্তু এই এই প্রশ্নটো মানে আপনার ওসল কথা মানে আর একটা কথা কো যে আজি বিজেপিয়ে অকল রাজনৈতিক প্রচার চলালে বেলে কথা আসলে কিন্তু সরকারি যন্ত্র সরকারি কার্যালয় সরকারি বিভাগ ব্যবহার করেছে আজির দিন আজির দিন আজির দিন ইডি আজির দিন অন্যান্য সরকারি যুবর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা আছে কার্যালয় সেই সেইবিল দ্বারা নির্বাচনের আগে আগে নিজের পক্ষে একটা পরিবেশ গড়ব খুঁজছে আনকি এই যে রিজার্ভ বেঙ্ক এই এই যে মানে রাজনৈতিক দলবিল এই কি বন্ড বলে কয় ইলেকট্রাল বন্ডর ক্ষেত্রে 
আজি ষ্টেট বেংকে কৈছে যে জুন মাহত তেওঁলোকে এই গোটেই প্রতিবেদন দিব পাৰিব সুপ্রিম কোর্টৰ মানে চাৰি মাহ সময় ললে কাইলৈ চাৰি মাহ তেওঁলোকে কাইলৈ প্ৰতিবেদন দিব আৰু সুপ্রিম কোর্টে নিৰ্দেশ তেওঁলোকে কলে যে চারি মাহ সময় বেছি লাগিব জুনত দিব এটা কৈছে জুনত দিব তেওঁলোকে সুপ্রিম কোর্টকো কেয়ার কৰা নাই আৰু কিন্তু কিন্তু এটো কথা বাৰু ঠিক আপোনাৰ কথা ব্যৱহাৰ কৰিছে যুক্তি খাতিৰত আপোনাৰ কথাটো ধৰিবা আমি মানি ললো যে সুপ্রিম কোর্টকো কেয়ার কৰা নাই আপোনাৰ লগত বিৰাট শক্তি খালি আপোনাৰ লগত পুৰা এলায়েন্স আছে আপোনাৰ লগত চৰকাৰ কপাই দিব পাৰিব লাগিছিল এতিয়া এটা ৰাজনৈতিক টিপনি খটাই দিয়ে যে কংগ্ৰেছ দুৰ্বল সেদিনা হল যিদিনা ৰাহুল গান্ধী আৰু সুনিয়া গান্ধীক ৰাতিপুৱা আঠটা বজাত মাতি ৰাতি আঠটা লৈকে জেৰা কৰি থাকিলে ইডি কেছত আৰু আপোনাৰ লগত একো কৰিব নোৱাৰিলে যদি সেইদিনাখন আপুনি দিল্লী ভাৰত স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিলে হলে বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এই এই যে গুৱাহাটীলৈ যদি আপোনালোকে ভাবিছিল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাঙি চিঙি গুৱাহাটী সোমাই আহিব সোমাই আহি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে মাত্ৰ বুজাই দিলোঁ যে ভাঙিব পাৰোঁ আমি আইন কিন্তু 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 তেওঁলোক আপুনি এফালে তেওঁলোকক ক'ব যে তেওঁলোকে অন্যায় কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ মতে অন্যায় কৰিছে তেওঁলোক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে সেইটো এটা আপোনালোকৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব সেইটো আমি ৰাইজে আপোনালোকৰ নেতাকৰ্মীয়ে তেতিয়াহে ভাবিব যে নাই আমাৰ নেতা ঠিক আছে আমি একদম শক্তিশালী হৈ আছোঁ বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিম কিন্তু যিদিনা ৰাতিপুৱা পৰত আঠটা বজাত সুনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক মাতি লৈ যায় দুপৰীয়া দুঘণ্টাৰ কাৰণে এঘণ্টাৰ কাৰণে ভাত খাবলৈ পঠাই দিয়ে আকৌ পিছবেলা মাতি ৰাতিলৈকে এই ইডি কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাই থাকিলে আৰু আপোনালোকে বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে দিল্লীত কিন্তু আপোনালোকে স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিব লাগিছিল আপোনালোক গ্ৰেণ্ড অল পাৰ্টি দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণা ইতিহাসৰ সমৃদ্ধ পাৰ্টি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিছুমান নিয়মো আছে যে অকল হৈ হাল্লা কৰাটোৱে প্ৰতিবাদ নহয় আমি যিমানখিনি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ বাবে আজি দলটো আমি ইমান আকৌ নতুনকৈ পুনৰ্গঠিত হৈ আগুৱাই গৈছোঁ কাৰণ আচৰিত ঘটনা নাই এটা কথা মই কওঁ অহা আঠ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দহখন প্ৰগ্ৰেম আছে বাৰখন ষ্টেটত একদম মানে ঘূৰি ফুৰিছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ অন্তিম অংশটোত আছে আৰু কালি মোৰ কালি পৰহি দুটামান দৃশ্য মোৰ মানে নিজৰে বেয়া লাগিল আমাৰ ভূপেন ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া গৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া গৈছে গোৱালিয়ৰলৈ ৰাহুল গান্ধী জিতেন্দ্ৰ সিংহক লগ পাই পেলাই টিকট সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব এ আই চি চি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে চি ডব্লিউ চি আছে তাত বহি টিকেট নিশ্চিত কৰিব লাগে ৰাহুল গান্ধী পিছে পিছে সভাপতিসকল ঘূৰি ফুৰিছে ৰাহুল গান্ধী টিকেটৰ বিষয়ে ডেট দিয়া হৈছে অন ৰেকৰ্ড আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে যে মই গোৱালিয়ৰলৈ গৈ আছোঁ টিকেটৰ আলোচনা কৰিম অন ৰেকৰ্ড কৈছে টিকেটৰ আলোচনা হোৱা নাই তাতে আপোনালোকৰ পাৰ্টি হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে পাৰ্টি এজন প্ৰেচিডেণ্ট আছে চি ডব্লিউ চি ফৰ্ম কৰি থোৱা আছে তাত টিকেটৰ আলোচনা হোৱা নাই টিকেটৰ আলোচনা আমি স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে অহা সপ্তাহত মিটিং হ'ব সেই মিটিঙত টিকেটৰ পুংখানুপুংখ আলোচনা হ'ব এতিয়ালৈকে আমাৰ কিন্তু আহিব নালাগিছিল অসমত ডাঙৰ এখন ৰেলী ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আপোনালোকৰ নালাগিছিল নে বাৰু আজি কেম্পেইন আপুনি চাওক যেতিয়া আপুনি ৰাজনীতি কৰিছে এটা কেম্পেইন আছে তাৰ কেম্পেইন কাউণ্টাৰ কেম্পেইন কৰিব লাগিব বিজেপিয়ে দহ কৰিছে আপোনালোকেও দহ কৰি দেখুৱাব লাগিব ৰাইজলৈ বাৰ্তাটো যাব লাগিব যে আমি আছোঁ আজি যদি আপুনি অসমখন বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহ খোলা ময়দান বিজেপিৰ কাৰণে এৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে দপ দপাই ঘূৰি আমি কৈছোঁ ঠিক আছে তেওঁলোক বেয়াই তেওঁলোকে দপ দপাই ঘূৰি ফুৰিছে আপোনালোকে প্ৰতিৰোধ কৰক অসম এটা ঘোৰা এৰি দিছে ঘোৰাটোতো ধৰি বান্ধি ৰাখিব লাগিব আমাৰ টিকেট চাওক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই কংগ্ৰেছৰ টিকেট দিওঁতে কিছু আমি বিভিন্ন আৰু এইবাৰতে এলায়েন্স হৈছে গতিকে এলায়েন্সৰ বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনাটো ৰাজ্যসমূহত কিছু পলম হৈছে কাৰণ অকল এখন ৰাজ্যততো আৰু মানে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব নোৱাৰি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যদি ঘোষণা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই এলায়েন্সটোৰ সম্পৰ্কতেই অকণমান বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ধাৰাবাহিক আলোচনা কৰাৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিছে কাৰণ সেইটোৱেই আৰু আমি পলমকৈ হ'লেও যিহেতুকে এলায়েন্স সফল হ'ম গতিকে আমি ওৱান টু ওৱান যেতিয়া ফাইট কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গোটেই কথা বতৰা বহু সমস্যা এইকাৰণে পলম কৰাটো যদি আপুনি জাষ্টিফাইকেশ্যন এটা নিয়ে বুলি কৈছে যুক্তিসংগত এইটো অকল কংগ্ৰেছত আপোনালোকৰ এলায়েন্স এতিয়া আপোনালোকৰ দলটোৰ বিজেপিৰ নিচিনা নহয় যে টিকেট কাটি দিলে বিদ্ৰোহ নহ'ব আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত ক'ৰবাত টিকেট কাটে বিদ্ৰোহ যদি হয় সেইটো প্ৰশমন কৰিবলৈ মাজত এটা দিন লাগিছিল মোৰ বোধেৰে আপো
একুশ নম্বর দিন ভোট হলে আপনাদের যদি মেটসিং টাইম এটা যদি করে টিকেট ডিক্লেয়ার নক এটা ধর নগাঁত গৌরব গিয়ে টিকেট দিলে প্রদুত বরলে কালে কিনা এটা করলে মাতি নি বহে আলোচনা করে আপনার বুঝাই বহাই পঠাই দুইজনকে হাতত ধরে উলিয়াই নিলে আমি মিডিয়ায় ফটো এখন তুলি প্রচার করে রাইজলে গে পাই মানলে পাঁচ ছদিন সময় আপনাদের লাগিব যে পরিবর শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়ায় টিকট দিলে কালি এই ফটো খুব বিজেপি আমার অপরচুনিটি দিলে যে রাজদীপ রয়ে হাতত ধরে পরিমল শুক্লবৈদ্য আগুয়াই লো গেছে সেই তো আপনার বার্তা যাবলে হলে আপনার চারি পাঁচ দিন তো সময় লাগিব কোরবাত কোরবাত আপনাদের জাস্টিফাই করে যে আমি যে করে আছো সেটাই শুদ্ধ আমি যে করে আছো সেটাই রাজনীতি আমি যে করে আছো সেই কৌশলে বিজেপি পরাভূত করে আপনাদের লাগে কেউ সংবাদ মাধ্যমেরও লগা নাই কেউ ভোটার সকল লাগা নাই আর আপনাদের দলের তৃণমূল নেতা কর্মীরও লাগা নাই যে আমার মানুষে ঠিক কাম করে আছে সমস্যা তো তাদের সমস্যা তো হয়েছে আমি বহু দলের আলোচনা করে টিকেট তো ঠিক করবলিয়া হয়েছে গতি সময় তো লাগিছে তার কারণ প্রতি রাজ্যতে ভিতরভাবে আলোচনা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কনফ্লিক্টর মাজে গিয়ে আলোচনা করে এজন এজন প্রার্থী ঠিক করবলগে সময় লাগিছে তার কারণে বাইর প্রচার তো চলি আছে রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রা করে আছে দিল্লি আহিবলে সময় লাগবে সেই কারণে টিকেট ফাইনাল রাইজ করবো না কিন্তু ক্যাম্পেইন তো চলিছে এই তো নয় ক্যাম্পেইন তো চলিছে মুহূর্ততে আহিব পারে আমার মানে আমি কল যে আপনাদের বিজেপির বিরুদ্ধে যি কে সব আমি ধরে ললো সচা বিজেপি একটা অস্বমেধ ঘোড়া এরি দিছে কোরবাত ঘোড়া তো ধরে কব লাগিব যে মই এরি নিদ এই ফল অস্বমেধ মানে যাব নিদ যুদ্ধ করি চাব আপনি যে আমার ঘোড়া তো ঘোরাব এবার উজুটি খাই পরিণত পরে মানে ধরার একটা দৃশ্য রচনা হবো লাগবে আমি কথা পাতিম আমি কথা পাতিম এবার সব বিরোধী লোক পিছন উভতি আহিম চর্চা পাত থাকবে সাধারণ স্টিল বিরোধীর পিছন স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট নির্বাচনী খবর আর নির্বাচনী বহু খবর আছে আমি বিভিন্ন নির্বাচনী বিষয়ের কথা পাতি আছো কংগ্রেসের প্রতিনিধি আমার কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কলে আর যথেষ্ট নিশ্চিত হয়ে আছে যে এবার কংগ্রেসে শক্তিশালীভাবে বিজেপিক পরাভূত করবো বিষয়টা আমি চর্চা করি মানে এ আই ডিফর প্রতিনিধির ওর গেছো তো আপনার মিত্রতাও নক আপনার নাকচও করেছে আর আপনার বিরুদ্ধে মোটামুটি একটা মুকলি রাজহা স্টেটমেন্ট দিয়ে আছে যা কিছুদিন ধরে সেইটাই আমি ভাবি আসল যে কংগ্রেসে কেউ এইবিল করে আছে বিজেপি সরকার আছে দিল্লিত বিজেপি সরকার আছে প্রতিপক্ষ বিজেপি হব লাগিছিল কিন্তু আমার দেখা মতে কেবল ইউডিএফর সংখ্যালঘু উদ্দেশ্য বিশেষ করে সেই সমিবর সেই ঠাইবর নিজের জনগাঁথনি বা নিজের জনসমর্থন দেখাব বিচার অলপতে আমার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া করিমগঞ্জ গেছিলেন এংলা বাজার ঠাইত একটা মিটিং করেছে আমার সমিত আমি অহা তিন চারি দিন পিছন দশ তারিখে আমি তাতেই সেই মিটিংয়ে করি আমার কোনো রাজ্যিক নেতা যাব না লাগে আমার জেলাভিত্তিক নেতায় তার চারি গুণ মানুষ তাতে গোট খাব কথাখিনি হয়েছে এইটোয় যে যেহেতু আমার এনেকা নালে যে কংগ্রেসের গ্রাসরুটত ইমান ভোট কমি গেছে কংগ্রেসের একটা সার্টেন পার্সেন্ট ভোট আছে কিন্তু কংগ্রেসের লিডারশিপ ক্রাইসিস তো বেশি আছে লিডারশিপ ক্রাইসিস নহয় মানুষের ওলাই আসবলে ভয় খাই আছে কিন্তু এনেকা নয় যে ভোট একবারে কম পাব তারপর একটা নির্দিষ্ট স্পেশালি অল ওভারিং মার্জিন হয় নয় বেলে কথা কিন্তু একটা প্রাগমণি ডাঙরিয়া আর কথাখিনি হল যে অল ওভার ইন্ডিয়া দেয়ার ইজ এ ফিয়ার সাইকোসিস ফিয়ার সাইকোসিস ইজ হু উইল প্রিভেইল অর হু কোনে মানে বিজেপিক প্রতিহত করবো সো কেন্দ্র ওয়াইজ যদি উত্তরপ্রদেশ যায় মুরাদাবাদ যায় তেন হলে আপনি দেখি তাতে কংগ্রেসের ভোটার থাকিলেও আমার কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলর প্রেসিডেন্ট এখেতে ইমরান প্রতাপ গড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার ভোট পাইছে তাতে মুরাদাবাদের নিচিনা একটা ডর সমিত সো সমর্থন থাকলে নহব ভোটার রাইজে এটা বিচারে যে কোনে প্রতিহত করবেন সেই কারণে দেখা যায় যে আমার করিমগঞ্জ কোথায় ধর আমার শিলচর ওসর তাও শিলচর ইউডিএফ নাই তাতে কিন্তু যেনেকা এজন শিডিউল কাস্ট ভাল প্রতিদ্বন্দ্বী লো ওলাই আহিব লাগিছিল কংগ্রেসে সেইখানে ধরব পারা নাই সেইখানে করবা নাই কেবল ঘুরি ফিরি আহি করিমগঞ্জ মাইনরিটি এরিয়াত আহি মানে মানুষ গোট খাবর কারণে যদি আপনি যে কেছে মানে মানি ললে হেথেন ইফ দে হ্যাভ মেডে যদি একটা করিমগঞ্জ মেইন টাউনত একটা মিটিং করবেন শিলচর লক্ষ্মীপুর একটা মিটিং করবেন মিটিং করবলে কত যায় সোনাইত যায় আর করিমগঞ্জ বদরপুর যায় আমি ধর্ম নিরপেক্ষ সেই দলে আকর হাফিজ রশিদ করিমগঞ্জ কে পঠায় হাফিজ রশিদ সাবর যে হিন্দু মুসলিম সব ফাইতে আমার সকল বয়োজ্যেষ্ঠ আছে 
সেইটো কংগ্রেসৰ হল কি যে সিউডো সেকুলারিজমটো এটা জল জল পট পট কৰি ওলাই আহিছে সংখ্যালঘু ৰাইজে এটা ভাগৰ মানে যত আৰজেডি আছে আৰজেডি যাব সমাজবাদী হলে সমাজবাদী আৰু করিমগঞ্জত বা এনেকুৱা ঠাইত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো বেছ ভোটাৰ যদি যাবার দেখ দেখে দুজন বিধায়কে মিলি পেলায় এক লাখ বহু হাজার ভোট কাটি বিজেপি পার করবলে করিমগঞ্জের এবার কংগ্রেসের কারণে একটা সেটবেকও হয়েছে কার্যকরী সভাপতি কমলেখ দেব প্রকাশ ওলাই অহা তো সরকার সমর্থন করেছে বিজেপি সহায় করব সে আর কোনো কথা নাই সে একটা কংগ্রেসের কারণে এক লাখ ভোট কাটি যদি ত্রিশ হাজার ইউডিএফে ইউডিএফ হারি যায় বিজেপি জিকি যায় সেইটো আকো কোনো কথা নাই আর এই কামটা ইউডিএফর কারণে হয়ে গেলে হেঁটেন তেন হলে সিওরই থাকিল হেঁটেন যে বিজেপির বি টিম এটা বিজেপির বি টিম কংগ্রেস প্রতিপন্ন হয়েছে আর করিমগঞ্জ রাইজে অন্তত করিমগঞ্জ রাইজে অন্তত যাবারের ভোটের হিসাব তো পাহরি যা নাই পাহরি গেলে আমি ঘরে ঘরে গিয়ে এই মনত পেলাই দিম যে এক লাখ ভোট কাটি কিয় দুজন বিধায়কে কে যে ইউপিএ সরকার আহি আছে আমার ভোট দিয়ে আর যত আমি চারি লাখ ত্রিশ হাজার ভোট পাইছো ততে খালি ইউপিএ সরকার আহি আছে আর রাহুল গান্ধী মানে প্রধানমন্ত্রী হয়ে পেলায় বদরপুর মানে বরাক নদীর নদীর পারত ঠিয়া হয়ে আছে এনেকা একটা প্রতিপন্ন করব খোঁজে একচুয়ালি কংগ্রেস ইজ এ গ্রেন্ড ওল্ড পার্টি ইট ইজ এ গ্রেন্ড ওল্ড জমিদারি সিস্টেম দে হ্যাভ লস দেয়ার ল্যান্ড মাটি নাই কিন্তু জমিদারি মিজাজ তো আছে সেইটো হল কথা কংগ্রেস বলে কোনে আগে আপনাদের অল্প সাবধানে কলে ভাল যদি সংঘাত আছে আপনাদের মুরব্বী আজমলের কংগ্রেসের নেতৃবর্গর সঙ্গে বড় ঘনিষ্ঠতা ঘনিষ্ঠতা আমার যা আছে আমার শুভাকাঙ্ক্ষা আছে যে আমার শিলচরের সিট তো জিকি লোক তাতে আমার বিধায়ক আছে আর আমার ভাল মান ভোটার সাপোর্টার আছে সবক আমি মুকলিকে কই দিছো যে শিলচর কংগ্রেসক সাপোর্ট করব বিজেপি প্রতি হয় মেহেদি আলম বড়া ডাঙরে চলে আহার গতে মই আপনার চলে আপনার চলে তুলাম গবে ডাঙরে হয় তা মানে সাউ গবি আপনা লোক তো ভাল আর এটা লোকে পিঠা ভাজি আছে আপনা লগে খাবো পাইবো কথা তো লোক এমএলএ আছে এনেকে এটা কলে ঠিক আছে আপনি কইছে ম এমএলএ কংগ্রেসর আপনি গুয়া তো কই দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার এটিও আজি মানে ইয়াত বহি আছো মূল ধেমাজিত এটিও আমার ভোট কেন্দ্রবিল কমিটি গঠন হয়ে আছে তারপর এজন এজন প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে বিএল এজন লাগবে নয় সেইবিল বনায় আছে আমার অহা আঠ তারিখের ভিতর সেইবিল কমপ্লিট হব লাগবে সমগ্র আর ভারতীয় জনতা পার্টিও সাংগঠনিক গতি অতি ত্বরান্বিত গতি গে আছে আমারও লগে আপনি যান যি নক নকলেও মানে আপনার সেইদিন আগের দিন আপনার জনপ্রিয় মানে মঞ্চতে মানে কই গেছো যে চারিটা দিন আমার পার হয়ে গেল এশ বারোটা সমিত দুখনকে মিটিং করছো চারিটা দিনত গণপরিষদ দলে গতি আপনি আপনার বহুত খুব বিজেপি দিয়াব লাগবে বিজেপি প্রেসার দিয়ে আছে আর যত যত আমি খেলি আপনার ভোট কিনে আমার দিওয়ার ব্যবস্থা এটা বরপেটাত বরপেটাত আমার দিছে বরপেটাত বিজেপি আমার ভোট দিব লক্ষিমপুর বিজেপি বিজেপি কেন্ডিডেট আমার মিত্রজুত কেন্ডিডেট আমি দিব সেইটো আমার একদম সিমেন্টেড এটা মানে মিত্রতা হয়েছে এই কোনো ডাউট নাই পলিটিক্স একটা সবচেয়ে ডর কথা এই ইলেকশনের পিছন হবলে গে আছে আমার নিউজ রুমব সাধারণত হিসাব নিকাশ দিন তো চলি থাকে কারণ নিউজ রুম সদায় মানে পলিটিক্যালি বর মানে এক্টিভ হয়ে থাকে নির্বাচন সময় থাকে কালি হিসাব নিকাশ করে আমি কথা বতরা পাতি গম পালো বোলে বরাক উপত্যকার পর তিনজন এআই ডিফে আপনার তালে আই সচা মিছা মানে জানো নোহাকে আহমেদ কংগ্রেসের আর তিন চারিজন সাতজন আটজন বিধায়ক যদি আপনার লোকের পর সাংগঠনিক তৎপরতা কিন্তু গাঁবিল কংগ্রেস দলেও মানে সাংগঠনিক তৎপরতা আজি তারিখ দেখা নাই গতিকে কেতিয়া তেওঁলোকে বুথ কমিটিলে যাব কেতিয়া আঞ্চলিক কমিটিলে যাব কেন্ডিডেট হওয়া নাই গতি গতি এই আজি যে সিনেরিও হয়ে আছে আজি আজি প্রেক্ষাপটত মানে কো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এবার এই এইবার লোকসভা নির্বাচনে শূন্য হবে কিন্তু কংগ্রেসের কংগ্রেসের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এনেকা সংঘাত আছে কংগ্রেস বেয়া সমস্যালে আছে এটা ধর পঁচাশি চন কংগ্রেসের ভোটর শতকরা হারটো একবারে এটা পর্যায়ে তললে যা নাই আপনার রুলিং পার্টি আসিল আপনার যদরে আহি গে মানে যেনে তেনে ডাবল ডিজি সিঙ্গল ডিজিটর মাজ উঠা পড়া হয়ে আছে সেই অবস্থাটা কিন্তু কংগ্রেসের হয়ে যাওয়া নাই আজ যদি আপনি বহুত পুরোনা রাজনৈতিক দল কংগ্রেস দেশ গতি কংগ্রেস আছে আপনি এইটি ফাইভর পরিবেশ তো এটা আক ঘুরি নাই আর এইটি ফাইভর যা অবস্থা হয়েছে যেন রিভাইভ হয়েছিল এটা আজি তারিখত এটা সম্ভব নয় 
আজি তারিখ সম্ভব নয় আজি কাল আজি তারিখ প্রত্যেক লড়ার হাতে হাতে এন্ড্রয়েড মোবাইল আছে ডারো বাতরি ডারে প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে পাই আছে গতি পরিবেশ কিন্তু এটা বেলা লড়াই কোনো পয়সা পাতি খরচ নক চাকরি যে পাই আছে মেরিট বেসিস মানে এই রিবাটেল করে দিও বরাক ভ্যালি বা বরাক ভ্যালি কথা আপনি দুবার কে কারণে মানে রাজ্যের কারণে স্পষ্ট করে দিও জনগাঁথনি অনুসারে আমার বিধায়ক বা কোনোবাই বরাক ভ্যালি বিজেপি মিত্র এজিপি লো গিয়ে হাত ভরি জ্বলাব নিবিচার সেইটা হল গ্রাউন্ড রিয়েলিটি এনে কবল হলে যদি মানে মানে পলিটিক্যাল ফরচুন টেলার নয় ভবিষ্যৎ বাণী নক রাজনৈতিক পলিটিক্যাল যেরিথমেটিক আছে গণিত যে ধরনের গে আছে লোকসভা বা ইলেকশনের পিছন অগপর পক্ষে যথেষ্ট ভাল হব পড়া কষ্ট নকরাকে বিনা কষ্টে যথেষ্ট ঘটনা ঘটিব পড়ে যদি মানে বিশ্বাস করো মানে দর্শক জ্ঞানার্থে তে পরিস্থিতি আসলে আমি আলোচনা করি ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়া না মানে বহুত খেয়ে কথা কব থাকিল সো মেহেদি আলমদাই আগতে আগর হওয়া কথা খুব মানে চান্স পাওয়া নাছিল যে আমি বিজেপিয়ে আমার বিজেপি সরকার মিত্রজোট সরকার ভাব ভয় ভাবুকির কথাটা অল্প ইনডাইরেক্টলি আনিছে সো মেহেদি আলম ডাঙরিয়া এই দলক বিলং করে যত দলে নাকি ইন্দিরা গান্ধিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে ইমার্জেন্সি আনিছে এইবার কথা তো পড়ার নাই আর বহু কথা কোবল সে জাস্ট পয়েন্টে কলো ইয়ারপরে আমি এটা আমার কথা তো এনে ধরনের যে আজিরপা ইন্ডি এলায়েন্স করবেন মোটামুটি ছয় মাহর বেশি হয়ে গেল ইন্ডি এলায়েন্সর যেটা ইন্ডি এলায়েন্স করলে যথেষ্ট লম্ফ জম্ফ করলে যে এবার সরকার বদলিব প্রত্যেক রাজ্য এটা সমীকরণ বদলিব কিন্তু তারপিছতে কিন্তু রাজস্থান ইলেকশনে মুখ থাকা চাকা দিলে মধ্যপ্রদেশের ইলেকশনে মুখ থাকা চাকা দিলে ছত্তিশগড় ইলেকশনে মুখ থাকা চাকা দিলে আর দেখা গেছে যে যা পার্টনারের ইন্ডি এলায়েন্স করেছিল আম আদমি পার্টি গোটে প্রায়বিল সংখ্যক আসলাম আমানতর ভন জব্দ হয়েছিল সো তে ইন্ডি এলায়েন্সক যদি কংগ্রেসে ভাবিছে যে পূর্বর এটা আমিও ভাবো যে দল তো শেষ নহ কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যদরে আজ ক্ষমতাভাবে নটা নির্বাচনে মুখ থেকে চাকা দিয়েছে কংগ্রেসে কেন আমি এটা বিরোধী থাকা তো আমিও বিচার কিন্তু যদি ডিমা হাসাঙর দরে একটা ইলেকশন যত নাকি এটা সময় দপদপনি আসলে যে আঠাইশ খন সিটত যদি এজনও কেন্ডিডেট জিকাব নয় তেতিয়া সেইটো সেইটো সেই কথাটা মানি লোব লাগবে কেন যুক্ত কথা এটা কংগ্রেসে কিছু আজি তুলিরাম দায়ও কে অল্প আগে যে কংগ্রেসে কিছু কথা মানি লয় যার পরিণতি আজি এই দলট একবারে চূড়ম বিপর্যস্ত হওয়া বলে কোব লাগিব আমার ভারতীয় জনতা পার্টি যাক যাক মিত্রজোট লই পেল আমি সমভাবে আগবাড়ি গেছো আর আমার বর্তমানের ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরের যখন সরকার আছে তাত এজি পির মন্ত্রীস আর ইউপি পি এলর মন্ত্রীসল যথেষ্ট সহযোগিতার রাজ্য আগবাড়ি লো গেছে আর একটা কথা লক্ষ্য রাখব আজি আমি আমার ভাতৃজী আমার ইউপি পি এল হোক বা এজিপি আমি সন্মান জানাও আজি আমি ইউপি পি এলক আগরপরে একটা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ইউপি পি এলক যে আমি কোকরাঝার সমিত দিম এই আমি আগরপরে অল্প ইন্ডিকেশন পাইছো আমি সেই তৎসত্বে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যাতে আমি তাত ইউপি পি এল আমি সহযোগিতা করবো পড়ো মানে নিজেও কোকরাঝার যে কনস্টিটুয়েসি আসলে তারে পর্বত জরা এটা একটা এম এল এল এসেম্বলি কনস্টিটুয়েসি দিয়া হয়েছে যাতে আমি তাতে কোকরাঝারক ইউপিপিএলক সহযোগিতা করবো পড়ো মোক নিজে পর্বত ঝরার যত নত কনস্টিটুয়েসি আসে তাত সম্পূর্ণ দায়িত্ব মোক দিয়া হয়েছিল ঠিক তে বরপেটাতো যদিও আমার এজিপি কেড়ে দিয়া হয়েছে কিন্তু বরপেটাতো ইতিমধ্যে আমার ম নিজে বরপেটার অভয়াপুরি সমিতির মোক দায়িত্ব দিছে বরপেটার আমি এজিপি ইতিমধ্যে এড়িয়ে দিয়া হয়েছে তৎসত কিন্তু আমি বা অভাপুরি সমষ্টি আমার মিনিষ্টার রঞ্জিত কুমার দাসক আমার বরক্ষেত্রী সমষ্টি মানে এনেকে মিলাই পেলাই হাজো হল উফালকুছি সমষ্টির দায়িত্ব দিছে এনেকে আমার প্রত্যেকটা সমিত কিন্তু এজিপিক জিতাবর কারণে আমার ইতিমধ্যে মন্ত্রী সকল আর বিধায়ক তার দায়িত্ব দিয়ে আছে সো ইয়ার এই এটা ষ্ট্রেটেজিক আমার যে বিজেপির যে আমার ষ্ট্রেটেজি যে আমি আমার যে মিত্রজোটর যা আমার দল আছে সকলকে সমভাবে লই পেলাই আমার রাজ্যখনত আমি ভালদরে সরকার গঠন করে কোনো ধরনের ডিস্টারবেন্স নোহাকে আমি ভালদরে আমার রাজ্য যেটা একটা সপন দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখন ভারতবর্ষের ভিতর পঞ্চম স্থানের ভিতর যাতে আমার রাজ্য থাকে বিজেপি তিনটা অর্গানাইজেশন আছে এটা অর্গানাইজেশনে সরকার চলাই আছে এটা অর্গানাইজেশনে সংগঠন করে আছে আর এটা অর্গানাইজেশনে ইলেকশন সম্ভালি আছে বিরাট আর আর মানে পলিটিক্যাল এম্বুজ যে আজ সন্দেশ খালি কথাটা কোক তাত তৃণমূলের নেতাজনে শক্তি দেখায় ইডি মারপিট করে গুছি আহিল 
বিজেপিয়ে এনেক 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 প্রতিবাদ করলে করে করে এরেস্ট করে তৃণমূল ছয় বছরলে সাসপেন্ড করবল বাধ্য হয়ে গেল প্রটেকশন দি রাখি নয় কারণ সে করলে মানে যে অল্প আগে যে রেফারেন্স দিয়েছিল সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী পড়াই থাকোতে কিন্তু কংগ্রেসে সেই পর্যায়ে লাগে মুভমেন্টও দিব নয় আর যেটা বিজেপিয়ে ভাল করা বেয়া পাও সেটা মানে টিপ্পনি নিদ কিন্তু যেটা সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীক নতুন দিল্লিত কেবাদিনও দিন তো ধরে ইডি কার্যালয় বহাই রাখিব পারলে তেতিয়া ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের বিরোধী নেতালে এই বার্তা গল যে সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীক বহাই থার পিছন কংগ্রেসে একু করবেন আর তোমালে কি করবা আর কিনা করিম বলে ভাবারও খাওয়া হো নাইকিয়া হয়ে গেল গোটে ব্যবহার হয়েছে অপব্যবহার হয়েছে সেটা রাইজে কব কিন্তু এই ভিধিগ্রস্ততা হয়ে গেল আরম্ভণি তো তারপর হয়েছে সন্দেশ খালিদ কিন্তু বিজেপি সেই সুযোগটা দিয়ে নাই আজি এটা ইম্পর্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা কে ডিমা হাসাও নিচিনা নির্বাচন বা তার আগের কার্বি আংলংয়ের নির্বাচন আজি এজন এজন বিধায়কক গে গে এটা এটা তার ওয়ার্ড সর সর ওয়ার্ডর নিচিনা কথা ভোটারও কম এটা ওয়ার্ড দিছে ঘরে ঘরে ঘুরি বলে পনেরো দিন বিশ দিন বহি নির্বাচন খেলে লাগে বিজেপি নির্বাচনক লো বিরাট সিরিয়াস কিন্তু কংগ্রেসের যেতালেক পঁচিশ শতাংশ উপর পার্সেন্টেজ আছে তেতালে আপনি কংগ্রেস শেষ হয়ে গেল বলে কোব নয় কংগ্রেসের পার্সেন্টেজ যদি কাইলে সেই পনেরো শতাংশ বারো শতাংশ পায় তো কথাটা বেলেগ কিন্তু পঁচিশ শতাংশের পর উপরলে যাওয়া তো বড় জটিল কথা নয় কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসত সাংঘাতিক লিডারশিপ ক্রাইসিস চলি আছে এই হয় সেই বিষয়ে চর্চা করে মানে ডিব্রুগড় ওসলে আহিম এটা সব বিরতি লোক বিরতির পিছন স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট আলোচনা করে আসো নির্বাচনী প্রেক্ষাপট আর সর্বভারতীয় প্রসঙ্গ সময় মানে দিব বরদলে ওসলাই দিব বহুত বিষয় ওলাইছে কিন্তু এই কথা ঠিক যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা নকার লাগে কিছু কথা স্পষ্ট হয়ে থাকিব অস্পষ্ট হব স্পষ্ট হবলে দিন তো ঘোষণা অন্তত করব হয় আর মনে ভাব যে দশ তারিখের পিছন যিক সময়তে নির্বাচন বারো তারিখলে প্রধানমন্ত্রী রাজহা খুঁজি আছে গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম গতি দশ তারিখের পিছন না বারো তারিখলে তো হবই নয় গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম আছে না দশ তারিখের পিছন মানে কলো দশ তারিখের পিছন যিকো সময়তে আর আপনার নির্বাচন ঘোষণা হব ধর বারো তারিখ যদি হয় বারো তারিখে আবেলি বা তেরো তারিখেও হবেন পারে সো খুব মানে মাজত মাত্র একটা সপ্তাহ আছে আর কিন্তু দেখা গেছে যে কংগ্রেসের কথা দিয়ে আলোচনা করেছে কংগ্রেসত লিডারশিপর সাংঘাতিক আপুনি বারে বারে কে আছে কথাটা লিডারশিপর যে মানে টানাটানি চলি আছে আর রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া চূড়ান্ত কনফিউজ আর এন্ড হিজ থিং টেঙ্ক অক রাহুল গান্ধী নয় রাহুল গান্ধী পরিচালিত হয় থিং টেঙ্কর দ্বারা হিজ গোটে থিং টেঙ্কটুয়ে সিদ্ধান প্রশান কিছু ডাঙরিয়ায় কে আছে যে রাহুল গান্ধীর থিং টেঙ্কট সাংঘাতিক কনফিউজ রাহুল গান্ধী এটা মন্দিরে মন্দিরে সুমায় এটা মন্দির পূজা করবেন শিব লিঙ্গত গাখীর ঢালাও পি আর টিমে প্রচারিত করেছে কিন্তু কথাটা হল কার লগত কম্পিটিশন করেছে নরেন্দ্র মোদী যজ্ঞ মন্দির হবন হিন্দুত্ব এই সকলব কোর কম্পিটেন্সি এইবর বিদগ্ধ গতি নরেন্দ্র মোদীক যদি মন্দির মন্দির ভ্রমণ করে মন্দির গে শিবলিঙ্গত গে ফুল মানে ফুল দান করে বা শিবলিঙ্গত ফুল চরাই যদি ভাবিছে যে নরেন্দ্র মোদীক হরুয়াব পড়ব তেন হলে এই কংগ্রেসের একটা ভুল নীতি আর তার সমান্তরালভাবে কি করেছে এফালে নিজকে হিন্দু সজাব বিচার মানে হিন্দুর প্রতি বা হিন্দু ভোটারক আকর্ষিত করব বিচার আনফালে কি করেছে নতুনকে গঠন হওয়া সরকার কর্ণাটকত তো তো কর্ণাটক সরকারে সিদ্ধান্ত লোছে যে এক কোটিতক অধিক বেশি আইন আয় হওয়া মন্দির সমূহ উপর দশ শতাংশ কর লগাব আর ওয়াক অফ বোর্ডক এশ কোটি টাকা দিছে খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটিক এশ কোটি টাকা দিছে আর হিন্দু মন্দিরের উপর কর আরোপ করেছে গতি কনফিউজ আসল কাক কেনদরে হিন্দু ভোটারক আকর্ষিত করব নে মুসলিম ভোটারক এপিজ করব এই বস্তুটো লো কনফিউজ এটা বাহাল ইসলাম ডাঙিয়ার এই কিছু সময় আগে তখনও উলাইছিল যে এটা বি কংগ্রেস দলক মুসলমান সকল ভোটার সকলে বিশ্বাস করব না হিন্দু ভোটার সকলে বিশ্বাস করব এটা ডর একটা প্রশ্ন আছে কারণ দেখা গেছে যে রাম মন্দিরের যা প্রাণ প্রতিষ্ঠার পিছন যদি ওয়েভ ক্রিয়েট হয়েছে সমগ্র হিন্দি বেল্ট যদি নর্থ বেল্ট আর সমান্তরালভাবে সে আপনি কব নয় যে অকল নর্থ বেল্টতে হয়েছে আপনি দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ভারত ভারততো সমান্তরালভাবে একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হয়েছে আন্নামাল্লাইর দরে নেতার সৃষ্টি হয়েছে যখন নেতায় এটা এখন এজন নেতায় এখন সরকারক স্টেলিনের সরকার বংশানুবংশভাবে সরকার চলাই আছে তামিলনাডুত অকলে এজন নেতায় বর্তমান কোর হিন্দুত্ব কোর হিন্দুত্বর উপর 
তেওঁ ৰাজনীতি কৰে আৰু সেই হিন্দুত্বৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰি তেওঁ আন্নামালাই ষ্টেলিনৰ চৰকাৰক হিলাই দিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তথাপিতো তামিলনাডুত বিজেপি সিমান শক্তিশালী নহয় কিন্তু বিজেপি শক্তিশালী বিজেপি নাছিল বিজেপি তাত অস্তিত্বই নাছিল কিন্তু যোৱা ছটা মাহত বা যোৱা যোৱা দুটা বছৰত আন্নামালাই যিটো ওয়েভ সৃষ্টি কৰিছে কি আহে নাহে বেলেগ কথা কিন্তু বিজেপিয়ে তাত খোপনি পুতিবলৈ সুবিধা পাইছে এজন নেতা দক্ষিণ ভাৰতৰ কেবাখনো ৰাজ্যত বিজেপিয়ে ডাবল ডিজিটত সিটচ পাবলৈও ভাবিবলগীয়া কথা পৰিবেশ এটা আছে মানে তেনেকুৱা দৃষ্টি আছে কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে যোৱাবাৰৰ তুলনাত দক্ষিণ ভাৰতত কেইখনমান বা কিছু এখন বৃদ্ধি পাব পাৰে মই থাৰ্টি ছেকেণ্ডত কথাটো কৈছো এন্টি বিজেপি ফৰ্সেছ থাৰ্টি ছেকেণ্ডত কথা কৈছো যে তেলেংগানাত মোক নিজে দায়িত্ব দিছিলে আমি মোটামুটি আধা মাহ তেলেঙ্গানাত আছিল আমি ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্ত তেলেঙ্গানাত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল মই যিটো সমষ্টিত দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে সেইটো সেইটো সমষ্টিত আপোনাৰ আগৰ কেণ্ডিডেটে দুই হাজাৰ ওঠৰ চনৰ যিটো নিৰ্বাচন আছিলে আগৰ কেণ্ডিডেটে পাইছিল মাত্ৰ ছয় হাজাৰ ভোট আমাৰ যে পঠোৱা হৈ গ'ল ইমানখিনি এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই এইবাৰ ছয় হাজাৰ এটা থাৰ্টি থাউজেণ্ড পাইছে তাৰমানে মোটামুটি চৌব্বিছ হাজাৰ ভোট তেলেঙ্গানা আৰু ঠিক আছে আছিল মাত্ৰ এখন মই এটা কথা কৈ থওঁ যে সকলোবোৰ নিৰ্বাচনত সকলোবোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ফলাফল একেই নহয় যেতিয়া এখন ৰাজ্যত এটা দলৰ চৰকাৰ থাকে তেতিয়া আঞ্চলিক গভর্নমেন্ট যে পঞ্চায়তেই কওক বা জিলা পৰিষদেই কওক বা স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদেই কওক সেই সেই ফলাফলসমূহ শাসক দলৰ পক্ষে যোৱা আমি স্বাভাৱিকতে দেখি আহিছোঁ এইকাৰণেই যে সেই অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ লগত মিলি চৰকাৰী দলটোক ভোট দিয়ে গতিকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহচত বিজেপি জিকি হোৱাটো কোনো নতুন কথা নহয় এইটো কংগ্ৰেছৰ দিনতো তেনেকৈ জিকিছিলে এইকাৰণেই জিকিছিলে যে তেওঁলোকক ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা লাগে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল মই ইউ ডি এফৰ সদস্যগৰাকীৰ উত্তৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে কৈছে যে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক কিয় কৰিমগঞ্জত পঠাব লাগে তেওঁ নিজেই তাত ঘৰ তেওঁ বিচাৰিছে টিকেট দলে পঠোৱা নাই তেওঁ দলৰ সদস্য হিচাপে তেওঁ ঘৰ কৰিমগঞ্জত গতিকে তেওঁ কৰিমগঞ্জত পাৰ্থিত্ব বিচৰাটো কোনো মানে ব্যতিক্ৰমী কথা নহয় মৌলানা আজাদ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে কিন্তু তেখেতক এম পি বনাবলৈ কাৰণে ৰামপুৰত যাব লগা হ'ল কেলকাটাৰ মেটিয়া ব্ৰুজৰ পৰা কিয় নিদিয়ে কথাখিনি হ'ল কি কংগ্ৰেছিয়া ডাঙৰীয়া বদৰপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এতিয়া এইটো তেখেতৰ কথা নাই এতিয়া হাফিজ চৌধুৰীৰ কথা তেখেতে ক'ত বিচাৰে কথাখিনি সেইটো আমি কংগ্ৰেছে মানে যিহেতুকে দলৰ ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰা বিচৰা লোকসভাৰ ছাব্বিছ জন আঠাইছ গৰাকী মুছলিম এম পিৰ মাজত ছাব্বিছ গৰাকীয়ে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ ভোটত জিকি আহিছে ইয়াতে কোন দলৰ কোন প্ৰাৰ্থী কোন নাই মুছলমানে মুছলমানক দি পেলাই এম পি বনাই বেলেগে ভোট হিন্দু ভোটারক আকর্ষণ করবেন আর মুসলিম ভোটারক এপিজমেন্ট দিব্য বদলে ডর মুখর পর একটা পলিটিক্যাল নেটিভ ওলাই গেল হিন্দু ভোটার হলে এই আকর্ষণ হব মুসলিম ভোটার হলে এই এপিজমেন্ট হয়ে যাবেন প্রকাশ হয়ে বিতর্ক যাব নোখোজো ইয়ার ভিতরত না না মানে বিতর্ক মানে বিষয়টি যেহেতু হিন্দু ভোটার বিষয়টি যেহেতু হিন্দু ভোটারক পঁচিশ হাজার কোটি টাকা দিব বা কিনা হব এই আকর্ষণ আর মুসলিম হলে এই এপিজমেন্ট দক্ষিণার ওপর দহ পার্সেন্ট দহ লগাব মানে 
दल नारतवर्षर नागरिक दल सम्प्रदाय दल नाति धर्म स्ट्रंगलि प्रत्येक चौधता समस्ते बहुत गुतपूर्ण भाव लैसो और चौधता समस्ते अभूतपूर्व साफल्य लाभ कर स्ट्रेटेजी मित्र जो इतिम्य स्ट्रेटेजी कमप्लीट हो गई आम गोटे कमिटी गठन करेत्र सबते आम प्रत्येक आम बजे पेन्डिडेट घोषणा कर जे पी यूपी पी एल सक आनंद उल्लास कर ठीक तेन ए जि पी और यू पी पी एल जैसे केन्डिडेट घोषणा हम तक आम बजे पे आनंद उल्लास कर मुठर पर भारतीय जनता पार्टी यू पी पी एल ए जि पिये क्षेत्र आम अभूतपूर्ण साफल्य लाभ कर भारतवर्ष जी मिशन फोर हाण्ड्रेड प्लास एबार कोनो रखी बना रहे मिशन 400 प्लस हमारे सक्सेस हो गए वाह वाह सर हमें और बुते थे अमी तीन टा सीटों जो अमी जो जी बोले आगे आया सु हंकालों को बुटार हॉक जहाँ बुटार हॉक बीजेपी प्रतिहत और करीबोर कारणे एवडीएफ ए तीन टा होमस्टेट प्रचंड भावे भूमिका लो योवटी नो होगो हे कारणे राइजे � चेस्ा नक बी क्या समित पूरा भारत इंडिया जो प्रार्थी और कॉग्रेस प्रार्थी शुभकांक्षा भारतवर्ष इंडिया एलायस सरकार हम एक कथा तो बिहार एक गण समावेश इंगित दी समग्र देश सम्मानीय भोटार सको माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य चाय भोट दी माने प्रधानमंत्री कौन हम इतना राइजे समग्र देश राइजे आज कल विचार भावे और तुलना कर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया कौन तुलना हम राहुल गांधी खड़गे डांगरिया कौन हम तो जी जी मानने इंडिया एलायस पार्टी एत टिकेटे घोषणा करा ना प्रधानमंत्री केन्डिडेट तो कि हम ये आज कल मानु आज कल भोटार सकते अत्यंत शिक्षित सचेतन ये जाने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरिया यार मित्रजोटे यार चार जो पार कर खाटांग गए समग्र देश जनसाधारण समग्र राज्य जनसाधारण तक मुख्य चाय भोट दी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्न यार पुनः तृत्य बार कारण दिल्ली सरकार हम गई आए और सरकार समग्र देशते जी उन्नयन गति जी तुरान्वित दुर्नीति निर्मूल कर अधिक जी अपनी अलग आगते कर गल दुर्नीति सम्मूलन से निर्मूल हुआ ना जी अलम निर्मूल हम आए मैं भाई आशा रखीम अह पाँच बस सम्पूर्ण एश शतांश दुर्नीति निर्मूल हम समग्र देश देशे एट दुरंत गति मुहूर्त देखा गया है कॉग्रेस एन डी एलायसतक बजेपी बहुत खी आगे आज पुन्धर दिन आगे आज आम कब पार और निर्वाचन पुन्धर दिन बहुत समय गति के मुहूर्त कंघातिक प्रत्याान जे बजेपी सम्मुख नरेन्द्र मोदी डावरिया सम्मुख दी पारे थिय कर चीन मोकाम एलक्षित हुआ ना धन्यवाद जानसो सकोको और अपने आहान जानसो भोट दी सजू हक भोट दीब विवेक भोट दी राजनैतिक नेता विभिन्नजें विभिन्न कथ कह निजर विचार विवेचन निजर पसंद व्यक्ति सांसद पाठक निजर पसंद दल सरकार पाठक भोट दी भोट दी मने मने सजू हक आशे पाशे थका सकोक परिजन बंधु बान्धव भोट दी कह गणतानिक अधिकार सब्यस्त कर बार तेरह चौध तारीख मार्च माहर भोट दिन घोषणा कर चार पाँच तारीख एप्रिल माह दस तारिखर भर निर्वाचन हर सम्भवना आज है सजू हक भोट दियक गणतानिक अधिकार पाँच बस मूरे मूरे गणतानिक उत्सव इतना अंश ग्रहण कर सकते धन्यवाद जानसो और अनुषान सामने मार्धारण स्टील एने माइथन स्टील एने